ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు యూ ఎఫ్జి ఛానల్ యూ ఎఫ్జి అంటే అన్లాక్ ది ఫోర్స్ జబ్స్ ఫ్రెండ్స్ మనకి ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ సంబంధించి గ్రూప్ ఎక్స్ అదేవిధంగా గ్రూప్ వై సంబంధించి నోటిఫికేషన్ అనేది రావడం జరిగింది ఇప్పుడు ఈ యొక్క వీడియోలో దాని గురించి క్లారిటీగా చెప్పడం జరుగుతుంది అయితే ఫ్రెండ్స్ ఈ యొక్క నోటిఫికేషన్ వినగానే మీకు అందరు కూడా వచ్చే డౌట్ ఏంటి అని అంటే ఇది ఓన్లీ తెలంగాణ వారిక ఏపీ వారి కానీ చాలా మందికి కూడా డౌట్ ఉంటుంది సో ఇది మొత్తం కూడా ఆల్ ఇండియా మొత్తం వాళ్ళు కూడా అప్లికేషన్ అనేది చేసుకోవచ్చు మనకి ఇక్కడ జనవరి సెకండ్ అనేది ఒక ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది సో మనకి ఖచ్చితంగా మీకు దీని గురించి ఖచ్చితంగా మనకి ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ కావచ్చు ఇంకా ఎనీ ఇన్ఫర్మేషన్ కావచ్చు మీరు ఖచ్చితంగా ఈ వీడియో చూడండి అదేవిధంగా ప్రతి ఒక్క అప్డేట్ కోసం అంటే ఆర్మీ నేవీ ఎయిర్ ఫోర్స్ ఎన్డీఏ కోస్ట్ గార్డ్ సంబంధించిన ప్రతి ఒక్క అప్డేట్స్ కోసం మన యొక్క ఛానల్ ఫాలో అండి అదేవిధంగా ఈ యొక్క అద్భుతమైన వీడియోని ఈ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ని మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి ఓకే లేట్ చేయకుండా స్టార్ట్ చేసేద్దాం ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఇక్కడ ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ సంబంధించినటువంటి దానిలో మనకి ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఇక్కడ చూడండి ఆన్లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ డేట్స్ ఇచ్చారు అదేవిధంగా ఎగ్జామినేషన్ డేట్స్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది ఓకే మీరు ఇది గమనించాల్సిన విషయం అనమాట ఎందుకంటే మీరు క్లారిటీగా వింటేనే మళ్ళీ మళ్ళీ స్కిప్ చేయకుండా చూసుకోరు ఓకే సో క్లారిటీగా వినండి నేను కూడా క్లారిటీగా చెప్పేస్తాను ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి సెకండ్ జనవరి నుండి మనకి ట్వంటీ జనవరి వరకు ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ అనేది ఉండడం జరుగుతుంది ఏదైతే సెకండ్ జనవరి నుండి ట్వంటీ జనవరి వరకు ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఎగ్జామినేషన్ వచ్చేసి మనకి మార్చ్ నైన్టీన్త్ ఉండడం జరుగుతుంది సో నైన్టీన్త్ నుంచి ట్వంటీ థర్డ్ వరకు అనేది మనకి ఎగ్జామ్స్ అనేది కంటిన్యూ అవుతాయి ఫోర్ డేస్లో ఆ ఫోర్ డేస్ మధ్యలో మనకి ఏ గ్యాప్లోనైనా కానీ మనకి ఎగ్జామినేషన్ అనేది ఉండొచ్చు అది మీ యొక్క హాల్ టికెట్లో వచ్చేస్తుంది అది మీరు ఇప్పుడు దిగులు చెందాల్సిన అవసరం లేదు ప్రస్తుతానికి మనం క్వాలిఫికేషన్ ప్రకారం ఎవరు ఎలిజిబుల్ అవుతారు క్వాలిఫికేషన్ ఏంటి అనేది క్లారిటీగా చూసుకుందాం ఓకే ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఇక్కడ చెప్పేది అయితే చాలా మేజర్గా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఒక అయినటువంటి టాపిక్స్ చెప్తున్నాను ఇప్పుడు సో ఏదైతే ఫస్ట్ మేజర్గా మీరు ఎలిజిబుల్ కావడానికి ఏంటి కావాలో అదంతా చూడండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనకి ఆన్లైన్ రిజిస్ట్రేషన్కి కావాల్సినవి ఏంటి మనకి ఏమేమి డాక్యుమెంట్స్ కావాలి ఏంటి కావాలి అనేది చూడండి ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి సెకండ్ జనవరి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ నుండి మనకి ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది మనకి ట్వంటీ జనవరి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వరకు మనకి ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ అనేది ఎండ్ అవుతుంది ఓకే సో ఇక్కడ మనకు కావాల్సిన ఏంటి అంటే మన యొక్క టెన్త్ మేము టెన్త్ ఒరిజినల్ మేము కావాలి ఖచ్చితంగా మీది కాలేజీలో ఉంది అక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఉంది అంటే ఖచ్చితంగా వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేయరు ఖచ్చితంగా మనకి ఆ యొక్క మేము అనేది స్కాన్ చేసి పెట్టాల్సి ఉంటుంది అదేవిధంగా ఇంటర్మీడియట్ క్వాలిఫికేషన్ తోటి చేస్తాం కాబట్టి మనకి ఓపెన్ ఇంటర్ అయినా కానీ పర్వాలేదండి మళ్ళీ మీరు అదో డౌట్ అడుగుతారు సో ఓపెన్ ఇంటర్ అయినా కానీ మనము దానికి ఎలిజిబుల్ అవుతాము సో అది ఎంత పర్సంటేజ్ ఉండాలి అనేది అది కూడా చెప్పేస్తాను ఓకే ఓపెన్ ఇంటర్ అయినా రెగ్యులర్ అయినా కానీ సో ఇంటర్మీడియట్ తోటి ఎనీ గ్రూప్ వాళ్ళు కూడా మనకి అప్లికేషన్ చేసుకునే ఛాన్సెస్ ఉంది ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి త్రీ ఇయర్స్ ఇంజనీరింగ్ డిప్లొమా కోర్స్ చేసిన వారు ఎవరైతే ఉంటారో వారు కూడా దీనికి అప్లికేషన్ చేసుకోవచ్చు ఎలిజిబుల్ అవుతారు అది కూడా చెప్పేస్తాను ఓకే ఏ యొక్క ట్రేడ్కి అప్లికేషన్ చేసుకోవాలనేది ఓకే ఇక్కడ చూడండి మీరు అప్లికేషన్ చేసేటప్పుడు నేను చెప్పాను చూసారా ఎవరైతే టెన్త్ క్వాలిఫికేషన్ సంబంధించి ఇప్పుడు ఇంటర్ క్వాలిఫికేషన్ తోటి చేస్తున్నారు అనుకోండి మీకు టెన్త్ మేము ఉండాలి అట్ ద సేమ్ టైం ఇంటర్మీడియట్ మేము ఉండాలి ఓకే నెక్స్ట్ ఇక డిప్లొమా క్వాలిఫికేషన్ తోటి చేస్తున్నారు అనుకోండి మీకు టెన్త్ మేము ఉండాలి అట్ ద సేమ్ టైం డిప్లొమా క్వాలిఫికేషన్ తోటి సంబంధించినటువంటి మేము ఉండాలి నెక్స్ట్ మీకు వచ్చేసి ఇక్కడ కావాల్సింది ఏంటంటే తంబి ఇంప్రెషన్ అడుగుతారు తంబి ఇంప్రెషన్ వచ్చేసి మనకి టెన్ కేబీ నుండి ఫిఫ్టీ కేబీ మధ్యలో ఒక సైజ్ అనేది ఉండాల్సి ఉంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసి సిగ్నేచర్ కూడా ఉంటుంది సిగ్నేచర్ వచ్చేసి మనం ఎప్పుడైతే అప్లికేషన్ చేసేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఆ సిగ్నేచర్ ఏదైతే చేస్తామో అది కూడా మనకి ఎగ్జామినేషన్కి వెళ్ళినప్పుడు కూడా అదే సిగ్నేచర్ కావాల్సి ఉంటుంది అది కూడా మనకి టెన్ కేబీ నుంచి ఫిఫ్టీ కేబీ మధ్యలో ఉండాల్సి ఉంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి చూడండి మనకి ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ఫీజు వచ్చేసి మనకి టూ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఉంటుందండి ఓకే ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ఫీజు వచ్చేసి టూ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఉంటుంది సో అప్లికేషన్ ఫీజు ఎక్కువ ఉంది కదా అనేసి వెనక అడుగు వేసి అప్లికేషన్ చేయకుండా అయితే ఉండకండి ఖచ్చితంగా అప్లికేషన్ చేసుకోండి చాలా మంచి అవకాశం అనమాట ఇది ఓకే సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఒక మెయిల్ ఐడి కూడా క్రియేట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది మెయిల్ ఐడి కూడా మనకి అవసరం ఖచ్చితంగా నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆధార్ కార్డ్ అనేది అందులో ఏమైనా మిస్టేక్స్ ఉంటే కరెక్ష
థర్టీ డిసెంబర్ టూ థౌజండ్ త్రీ ఒక డేట్ ఆఫ్ బర్త్ మధ్యలో ఎవరైతే ఉంటారో వారు దీనికి అప్లికేషన్ చేసుకునే అవకాశం ఉంది ఇక్కడ ఏజ్ రిలాక్సేషన్ ఎటువంటిది కూడా లేదు ఓకే మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఏజ్ రిలాక్సేషన్ ఏం లేదు సెవెంటీన్ జనవరి టూ థౌజండ్ నుండి థర్టీ డిసెంబర్ టూ థౌజండ్ త్రీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ మధ్యలో ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు దీనికి అప్లికేషన్ చేసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు సెవెంటీన్త్ కాకుండా సిక్స్టీన్త్ ఉన్నారనుకోండి జనవరి సిక్స్టీన్త్ ఉంటే అప్లికేషన్ చేసుకోవడానికి వీలు లేదండి ఓకే అప్ల అప్లికేషన్ చేసుకోరాదు ఓకే నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఇక్కడ డిసెంబర్ ఫస్ట్ ఉందని చూసారా థర్టీ ఉంది సార్ సో థర్టీ ఫస్ట్ ఈ విధంగా ఉంటే మనము చేసుకోలేదు ఓకే సో కాబట్టి ఏంటంటే వన్ డే ఎక్కువ కానీ వన్ డే తక్కువ కానీ ఇక్కడ అప్లికేషన్ చేసుకోలేము నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏజ్ రిలాక్సేషన్ కూడా ఏమి కూడా లేదు ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి మనకి నెక్స్ట్ మనకు వచ్చేసి ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ అండి సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి మీకు ఆల్రెడీ చెప్పడం జరిగింది తమ్మినేని మీద గ్రూప్ ఎక్స్ అండ్ గ్రూప్ ఎయిట్ ట్రేడ్ అనేది చెప్పడం జరిగింది చూసారా సో ఇందులో గ్రూప్ ఎక్స్ ట్రేడ్ తీసుకుంటే ఎవరు ఎలిజిబుల్ అవుతారు అయితే గ్రూప్ ఎక్స్ ట్రేడ్లో మనకి మ్యాథమెటిక్స్ అండ్ ఫిజిక్స్ అండ్ ఇంగ్లీష్ ఉన్నవారు ఎవరైతే ఉంటారో వారు దీనికి ఎలిజిబుల్ అవుతారు కానీ ఎంత పర్సంటేజ్ ఉండాలి పర్సంటేజ్ వచ్చేసి మనకి ఫిఫ్టీ పర్సంటేజ్ అనేది ఓవరాల్గా ఉండాలి ఫిఫ్టీ పర్సంటేజ్ అనేది ఖచ్చితంగా ఓవరాల్గా ఐ మీన్ ఇప్పుడు మీరు ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ విత్ ప్రాక్టికల్స్ తోటి కలిపి ఎంపీసీ వారు ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ విత్ ప్రాక్టికల్స్ తోటి కలిపి మనకి ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ అనేది మార్క్స్ ఉండాలి అట్ ద సేమ్ టైం మీకు ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ ఇంగ్లీష్ సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది చూసారా సో అవి కూడా మీకు ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ ఉండాలి అండి అంటే ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ మొత్తం కలిపి టూ హండ్రెడ్ అనుకోండి అందులో మనకి హండ్రెడ్ అనేది ఖచ్చితంగా రావాలి ఇంగ్లీష్లో అప్పుడైతేనే మనము ఎలిజిబుల్ అవుతాము లేదంటే మనకి అప్లికేషన్ చేసినా కానీ రిజెక్ట్ అనేది చూపిస్తుంది అక్కడ మీకు ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి మనకి ఇక్కడ త్రీ ఇయర్స్ డిప్లొమా కోర్స్ ఎవరైతే పాస్ అవుతారో త్రీ ఇయర్స్ డిప్లొమా కోర్స్ ఎవరైతే పాస్ అవుతారో వారు కూడా దీనికి అప్లికేషన్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఎనీ స్ట్రీమ్ అనమాట ఓకే వాళ్ళు కూడా దీనికి అప్లికేషన్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ చూడండి ఇక్కడ అదేవిధంగా ఇక్కడ చూడండి గ్రూప్ వైడ్ రేట్కి ఎవరు ఎలిజిబుల్ అవుతారు ఇక్కడ గ్రూప్ వైడ్ రేట్లో మనకి మనకి పోలీస్ అనేది ఉంటుంది అదేవిధంగా మనకి సెక్యూరిటీ ఉంటుంది అదేవిధంగా మెడికల్ అసిస్టెంట్ అండ్ మ్యూజిషియన్ అనేది ఉండడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఇంటర్మీడియట్ సంబంధించి ఎనీ స్ట్రీమ్ అంటే ఇంటర్మీడియట్లో ఎవరైనా కానీ దీనికి ఎలిజిబుల్ అవుతారు దీనికి అప్లికేషన్ చేసుకోవచ్చు సేమ్ ఇక్కడ కూడా మనకి ఓవరాల్గా ఇంటర్మీడియట్ సంబంధించి ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ అనేది ఉండాలి అట్ ద సేమ్ టైం ఇంగ్లీష్ సబ్జెక్ట్లో మనకి ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ అనేది ఉండాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఓకే ఈ విధంగా ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఒకేషనల్గా వాళ్ళు చేసుకోవచ్చా అని అడుగుతారు చాలామంది ఒకేషన్ ల్ గ్రూప్ వాళ్ళు కూడా చేసుకునే అవకాశం ఉంది మనకు చేసుకోవచ్చు ఓకే ఆ ఫెసిలిటీస్ కూడా ఉన్నాయి మనకి ఇక్కడ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు ఓపెన్ ఇంటర్ చేసుకోవచ్చు అని అడుగుతున్నారు ఓపెన్ ఇంటర్ కూడా చేసుకోవచ్చు ఓకే ఓపెన్ ఇంటర్ కూడా చేసుకోవచ్చు ఒక పాపితే మనకి ఏంటంటే ఒరిజినల్ మెమో అనేది ఉండాలండి ఒరిజినల్ మెమోస్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉండాలి మన అప్లికేషన్ చేసేటప్పుడు స్కాన్ అనేది అడుగుతారు ఓకే ఓకే అర్థమైంది కదా నెక్స్ట్ చూద్దాం నెక్స్ట్ ఇక్కడ గ్రూప్ ఎక్స్ ట్రేడ్కి సంబంధించి ఎగ్జామినేషన్ అనేది ఈ విధంగా ఉంటుంది సెలక్షన్ ప్రాసెస్ అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ చేసుకున్న తర్వాతకి మనకి అడ్మిట్ కార్డ్స్ అనేది ఇష్యూ చేస్తారు ఇష్యూ చేసిన తర్వాత మనకి ఆన్లైన్ ఎగ్జామినేషన్ అనేది ఉండడం జరుగుతుంది ఈ యొక్క ఆన్లైన్ ఎగ్జామినేషన్ వచ్చేసి మనకు ఏ విధంగా ఉంటుందని అంటే మనకి గ్రూప్ ఎక్స్ ట్రేడ్కి అయితేనేమో మనకి సెవెంటీ మార్క్స్ ఉంటుందండి ఓకే సెవెంటీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఏ విధంగా అంటే సిక్స్టీ మినిట్స్ అనేది టైం ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఓకే సిలబస్ అంతా కూడా నేను డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను మీరు ఎటువంటిది ఇబ్బంది పడాల్సిన అవసరం లేదు ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి ఇక్కడ గ్రూప్ వైడ్ ట్రేడ్ ఉంది సార్ సో దీనికి వచ్చేసి మనకి ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఉండడం జరుగుతుంది ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఇక్కడ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ అనేది టైం ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి మనకి ఇందులో ఏమేమి ఇస్తారు అనేది కూడా నేను ఆల్రెడీ చెప్పేసడం జరిగింది సో అదేవిధంగా గ్రూప్ ఎక్స్ గ్రూప్ వై రెండు అప్లికేషన్ చేసుకునే వారు ఉంటారు కొద్దిమంది ఓకే అయితే ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి గ్రూప్ ఎక్స్ గ్రూప్ వై రెండు రాసేవారికి ఎయిటీ ఫైవ్ మినిట్స్ అనేది ఉండడం జరుగుతుంది వాళ్ళకి ఇంగ్లీష్ అనేది కామన్గా ఉండడం జరుగుతుంది ట్వంటీ మార్క్స్కి రిమైనింగ్ అంతా కూడా సేమ్ అనేది ఉంటుంది అనమాట సో ఆ విధంగా నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి వన్ మార్క్ ఫర్ ఎవ్రీ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకే ఒక మార్క్ అనేది మనము కరెక్ట్ చేస్తే ఒక మార్క్ వస్తుంది ఒక క్వశ్చన్కి నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనం ఏదైతే మెన్షన్ చ
పుషప్స్ ఓకే టెన్ పుషప్స్ అంటే డిప్స్ అని కూడా అంటాం మనం సో అవి టెన్ చేయాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ట్వంటీ స్క్వాడ్స్ ఓకే స్క్వాడ్స్ అంటే సెటప్స్ లాగానే ఓకే సో ట్వంటీ స్క్వాడ్స్ అనేది చేయవలసి ఉంటుంది ఈ విధంగా మనము ఒక పిఎఫ్ట్ అనేది కంటిన్యూ చేసి మనకి కంప్లీట్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి అడాప్టబిలిటీ టెస్ట్ అని చెప్పేసి చూస్తారా దాని గురించి వీడియో లింక్ నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చేస్తాను ఓకే సో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పటికీ వీడియో అనేది లెంత్ అయిపోయింది సో నెక్స్ట్ నేను ఎడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది నేను ఖచ్చితంగా నేను ఇంకో వీడియోలు ఇస్తాను బట్ ఈ ఒక్కటి మాత్రం గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఉంటుంది అప్లికేషన్ చేసేటప్పుడు మనము స్లేట్ తోటి ఫోటో దిగాల్సి ఉంటుంది అది కాబట్టి కూడా నేను పర్టికులర్గా స్పెషల్గా వీడియో చేస్తాను దానికోసము స్లేట్ తోటి ఫోటో దిగాలి ఆ స్లేట్లో మనం ఏమి రాస్తామంటే పైన మనం నేమ్ రాస్తాము ఎడ్ ద కింద వచ్చేసి మనము ఏ రోజు అయితే ఫోటో దిగామో అది రాయాల్సి ఉంటుంది సో అది బ్యాక్గ్రౌండ్ వచ్చేసి బ్లూ కలర్ ఉండాలన్నమాట ఓకే మనం ఆ ఫోటోని స్కాన్ చేసి మనం అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అది మనము చాలా జాగ్రత్తగా గమనించాలి అట్ ద సేమ్ టైం సిగ్నేచర్ అండ్ తమ్ము ఈ మూడు కూడా మనము చాలా కేర్ఫుల్గా చూసుకోవాలి సర్టిఫికేట్స్ కూడా ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ చెప్పాను సార్ మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఓకే సెకండ్ జనవరి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ నుండి అదేవిధంగా ట్వంటీ జనవరి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వరకు మనం ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ఉండడం జరిగింది సో మీరు ఏం చేస్తారంటే మీకు ఏమైనా ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలంటే డబ్ల్యూ 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 డాట్ ఎయిర్ మెన్ సెలక్షన్ డాట్ సిడిఎస్ డాట్ ఇన్ అనే అఫీషియల్ వెబ్సైట్ అనమాట సో ఆ వెబ్సైట్ లింక్ కూడా నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చేస్తాను మీరు అది చూసుకోవచ్చు మ్యాక్సిమమ్ మన యొక్క ఛానల్ని ఇంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చేస్తాము మీకు ఏ డౌట్ కావాలన్నా కానీ ఒకసారి విజిట్ చేయండి మన ఛానల్ అనేది అదేవిధంగా మీ యొక్క ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎందుకంటే నేను నేను మీకు షేర్ చేస్తున్నాను మీరు వాళ్ళకి షేర్ చేయండి ఎందుకంటే చాలా అద్భుతమైన ఆపర్చునిటీ కాబట్టి మీరు యూటిలైజ్ చేసుకుంటారని ఆశిస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ ఆల్ ది బెస్ట్ ఇంకా అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం మన యొక్క ఛానల్ చూస్తూ ఉండండి థ్యాంక్ యూ వన్స్ అగైన్